小小人儿，<笑>你在？风风爷爷。在想什么？怎么不跟他们去玩呢？我在思考。思考？<笑>你在思考什么？赚钱。哇哇哇哇哇哇哇哇！厉害了，那是个大问题啊。哎，告诉爷爷，爷爷呢，啊，对赚钱也懂一点。嗯，公公爷爷，二十减十二是多少啊？八。怎么了？那个水枪，他们说，医院门口的玩具店卖二十。嗯。可是上次梁叔叔给我买的水枪一模一样，才十二。你说说。我拿去股东室卖给大家，我是不是就赚到钱了呀？哇，你怎么那么厉害啊？啊，<笑>你想赚多少钱？十万。多多多少？十万。十万啊！这么多，你想赚那么多，买什么玩具？啊？不是玩具，是我的命。什么命？峰峰爷爷，我得了先天性心脏病，做了手术才会好。我妈妈一直在努力赚钱，可是怎么也攒不够，所以我想帮帮妈妈。上次我拿了大黄蜂，妈妈就批评我了。妈妈说，想要什么得自己努力，不能依赖别人。爸，爸，要支持。妈妈说的对。我想给妈妈一个惊喜，你可要替我保密哦。近期的表现，在医院留下了非常不好的印象。那么孙平的事情呢，就由我来分管了。主任，我还是希望聂医生可以继续管平平的事儿。为什么呢？我当这个外科主任几十年了，我还真是第一次听说哈，患者宁可找普通医生，而不去找主任。啊，我不是那个意思。因为平平的事情一直是聂医生在管，他非常的细心，对孩子的情况也比较了解。还有就是 C M 的事情，我还是想争取一下。这都是已经决定好的事情了，你现在要重点考虑的是，就是关于耗材的选用问题。但是，常规手术手术费，我可能真的承担不起。那你还是想想其他办法。郑总，大哥啊，您找我、嗯、是，先坐一下啊。我听说平平的手术又不做了，是吧？为什么呀？嗯，钱的问题。也有这方面的，那就是钱的问题嘛，钱能解决的问题就不是问题啊。我帮你解决。不行，盛总。可以。你已经帮了我们那么多忙了。可以的，可以的。你看、啊，你已经欠了我人情，对吧？那数字在我这儿来说差异是不太大的。你就需要做一个选择：是欠我一个人的好呢，还
还是欠很多人好呢？脑子里面在想，我为什么要帮你，对吗？是，我自认为呢也不是一个大好人，起码我不会谁都帮，但是我愿意帮你，因为之前我给你讲的那个故事里边，我之前也是一个体弱多病的孩子。你现在的经历、所作所为，让我想到那个时候我的母亲，还有我自己。我帮平平，其实是在弥补童年的我自己。这个理由能接受吗？解决了。谢谢盛总。不客气。去交费吧。应该再有几天就可以出院了。聂医生，沈先生，身体怎么样？该出院了吧？哦，好多了，这几天出院。沈先生，对自己员工挺照顾的。哦，我是没有办法看小朋友难受。你是医生，你比我更明白这种心情，对吗？